Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih buat teman-teman Yang selalu nonton channel saya Bahkan kalian dengan ikhlas mengesharkan pada keluarga Bahkan keluarga yang di Indonesia juga mengikuti channel saya Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih ya Dan saya sangat miris sekali Dengan tersebarnya info hmm, Semakin hari Ternyata garangan itu semakin ganas, penipuan semakin merajalela. Saya kurang tahu apa yang salah di sini. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, bahkan mereka uh, mengatakan bahwa pernah lihat channel saya. Tapi saat mereka jatuh cinta, mereka tuh hilang banget. Mereka bilang secara langsung dan tidak langsung itu tidak sadar bahwa mereka itu sedang diplorotin. Apa yang salah di sini? Dan laki-laki itu menggunakan modus cinta, kasih sayang. Uh, waktu, peluang, bahkan dia rela menyerahkan segalanya buat kita Di awal Mereka merayu kita, bahkan mereka rela memberikan segalanya buat kita Mau beliin kita tiket, beliin kita mobil, dan merencanakan kehidupan kita yang lebih baik lagi Saya selalu bilang, jangan pernah jatuh di perencanaan orang lain Kita harus punya rencana kita sendiri, mbak Jangan sampai orang lain yang merencanakan hidup kita Ini yang sering terjadi hari-hari ini kita gagal dengan apa yang kita mau, kita gagal fokus dengan apa tujuan awal kita. Kita terperdaya karena buaya kasih sayang di luar sana. Jadi, ini artinya adalah apa? Keluarga yang ada di Indonesia ini harus juga bertanggung jawab ya. Karena kebanyakan dari mbak-mbaknya itu punya hubungan keluarga yang kurang harmonis. Baik itu sakit hati pada suami, baik itu sakit hati sama keluarga, atau bahkan sakit hati pada adik, saudara, ataupun sama anak. Berakibat sang ibu ini mencari pelampiasan di tempat lain. Nah, ini ini saya tidak menyalahkan siapapun karena di sini bukan tanggung jawab satu-satu orang. Ini adalah bersinergi. Jadi saya hanya mengingatkan, tapi percuma saya ingetin. Uang tetap melayang. Dua hari dua puluh ribu, satu bulan sembilan puluh juta, lima puluh juta, dua puluh juta, delapan belas juta, dua hari dua puluh juta. Apa? Apa ini? Pertanda apa ini? Jadi saya nggak tahu nih saya saya harus seperti apa dan bagaimana mengingatkan kalian Dan kalian, uh, kebanyakan kalian lemah di mental Kalian diancam, terus ketakutan Dan satu lagi, identitas kita jangan diberikan pada siapapun Identitas kita jangan pernah diberikan pada siapapun Dan foto telanjang Video telanjang saya selalu mengingatkan ini video telanjang sampai saya itu nggak ada kesempatan untuk berbicara membantu teman-teman yang lain yang posisinya sakit atau seperti apa ya saya sepertinya hari-hari ini lebih fokus ke garangan nah seperti yang saya katakan karena saya itu kontennya adalah nano nano campuran sari campuran gedang campuran gorengan jadi saya tidak 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 akan memaksa siapapun untuk mengikutin channel saya, karena channel saya ini memang berdasarkan dari telepon jadi tidak ada yang bisa saya rencanakan bahkan sampai hari ini pun saya masih punya utang beberapa orang yang ada di penjara belum saya besuk jadi ada beberapa orang yang di penjara itu belum saya besuk, itu saya punya utang karena saya sibuk sendiri dengan uh, uh, apa itu uh, selalu uh, uh, mengurusi garangan, semoga saya tidak punya banyak utang ya, semoga saya cepat bisa besuk mereka satu persatu bantu saya doa jadi sebelum saya pulang Indonesia, saya berharap saya bisa membesuk mereka satu persatu dan sedadanya saya bisa laporan nih sama pusat bahwa ini adalah kenyataan. Saya tahu bukan salahnya negara, tapi setidak-tidaknya saya cuma menginformasikan bahwa banyak sekali orang-orang kita itu yang ada di penjara. Jadi buat teman-teman, kenapa sih kita harus mencari kasih sayang orang lain? Kenapa sih kita mengharapkan orang lain menyayangi kita? Kenapa kita tidak berpikir untuk menyayangi diri sendiri? Kenapa kita selalu berpikir mengharapkan orang lain baik sama kita? Kenapa kita tidak pernah berpikir agar kita baik pada diri kita sendiri? Orang lain berubah itu urusan orang lain. Tapi kita tetap harus mencintai diri kita. Jangan karena tertipu terus kita nekat untuk melakukan aksi-aksi yang akan membahayakan diri sendiri. Bahkan kita mendem, mendem roso. Akhirnya mengakhiri hidup. Itu salah. Ayo berpikir secara jernih. Cintailah cinta. 
Tapi janganlah dibodohi oleh cinta Buat teman-teman tetap semangat Saya nggak bisa bahas apa lagi Saya saya merasa capek Tapi saya tidak akan pernah berhenti sampai di sini Saya tetap akan berjuang semampu saya Dan sebisa saya Bantu saya doa agar mengingatkan Agar bisa mengingatkan teman-teman yang lain Itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia dan Bye-bye